السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد الفاتح لما أغلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ودو الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بهمان نرنيا سعادات كل مهان مرايا فندي جنمار اسوي اسن ديوم اسسفن ديوم نيدا كلاي ഒരുമിച്ചുകൂടിയ നാട്ടുകാരെ സഹോദര സഹോദരിമാര് എസ് എസ് എഫ് ബണ്ണൂർ ശാഖയുടെ കീഴിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന യൂണിറ്റ് കോൺഫറൻസിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് കർണാടകയിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലും നടത്തി വരുന്ന അതിവിപുലമായ ഈ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പുതിയ കൂട്ടുകാരെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടായ്മ ഒരു സംഘം ഒരു സംഘടന എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്ത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ധീരരായ സമർത്ഥരായ മുഹലിസിങ്ങളായ പ്രവർത്തകർ ഏതൊരു സംഘത്തിന്റെയും വലിയ സമ്പത്താണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം മക്കയിൽ വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് ആദ്യം ആരംഭിച്ചത് നാൽപ്പതാമത്തെ മെമ്പറായി ഇസ്ലാമിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദിന അമർബിൻ ഖത്വാബ് റതി അള്ളാഹുവിനോ കടന്നു വന്നപ്പോൾ നബിയെ ഈ ആശയം സത്യമാണല്ലോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പേടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സത്യം നമുക്ക് ജനങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തോടുകൂടി നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ ഇറങ്ങിയത് നല്ല 
യുവത്വമുള്ള മഹാനായ സയ്യദിന് അമർബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് റളി അല്ലാഹു അൻഹു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ധീരരായ സമർത്ഥരായ പ്രവർത്തകർ ഏതൊരു സംഘത്തിന്റെയും വലിയ ഒരു സമ്പത്താണ് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് അതാണ് കാരണം ഈ സംഘത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ഒരു നേട്ടവും ഒരു ലാഭവും ഇല്ല നമ്മുടെ കീശയിലേക്ക് ഒരു ഉറപ്പിക പോലും ഇങ്ങോട്ട് ഇൻകം വരാനില്ല നമ്മുടെ കീശയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പണം ചെലവാകലാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു പഞ്ചായത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം എൽ എയോ അല്ലെങ്കിൽ എം പി സീറ്റോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇതിൽ ലഭിക്കുകയില്ല ഒരു വാർഡ് മെമ്പർ പോലും ഇതിലാകാൻ കഴിയില്ല മറിച്ച് ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അണിനിരന്നിട്ടുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന പ്രവർത്തകർ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന പ്രവർത്തകർ രാത്രിയും പകലും അവരുടെ ഊണും ഉറക്കവും അവരുടെ വീർപ്പും എല്ലാം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വരാനുള്ള ഒരു മരണമുണ്ട് ആ മരണശേഷം വിജയകരമായ ഒരു ജീവിതമാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് എന്നുള്ള മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിനശ്വരമായ ഒരു ലോകമാണ് ഇതിന്റെ അപ്പുറം ഒരു ശാശ്വതമായ ഒരു ലോകം അള്ളാഹു നമുക്ക് പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിശാലമായ ഒരു ലോകം നമ്മുടെ യാത്രയുടെ അവസാനം എത്തിപ്പെടുന്ന സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താനും ആ സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കാനും അത് ലഭിക്കാനുമുള്ള വളരെയേറെ പരിശ്രമവും ത്യാഗവും അതിനുള്ള എല്ലാ നിലക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നൂറുകണക്കിന് സംഘടനകളുണ്ട് ധാരാളം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ സംഘടനകളിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നും എസ് എസ് എഫിനെ വേർതിരിക്കുന്ന എസ് എസ് എഫിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണ് ഈ എസ് എസ് എഫിന്റെ മഹത്തായ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ബഹുമാനം മഹത്വം എന്താണ് നാൽപ്പത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പട്ടിക്കാട് ജാമിയ ലൂരിയയിൽ വെച്ച് മഹാനായ മർഹൂം ഷംസുൽ ഉലമ ഇ കെ ഉസ്താദ് നമ്പർ അള്ളാഹു മറക്കതു മഹാനവറുകളുടെ മഹത്തായ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കളുടെയും സാധാത്തുക്കളുടെയും അംഗീകാരത്തോടുകൂടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം ഇതിന്റെ തുടക്കം ഇത് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അള്ളാഹുവിന് അറിയേണ്ടത് പോലെ അറിഞ്ഞ മഹാന്മാരായ ആരിഫുകളായ ഔലിയാക്കളാണ് പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിത ശിരോമണികളാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പേരക്കിടാങ്ങളാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരത്തു നിന്ന് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് ഈ മഹത്തായ വേദി മഹാനായ വന്യരായ താജുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളുടെ വഫാത്തു വരെ 
ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് ആശീർവാദം തന്ന വലിയ മഹത്വത്തിന്റെ വലിയ ആത്മീയതയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ വിരാജിച്ചിരുന്ന മഹാനാണ് തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായ മഹാരഥന്മാരെല്ലാം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തണല് നൽകി ആശീർവാദം നൽകി മക്കളെ നിങ്ങൾ ദീനിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചോളൂ എന്ന് ആശീർവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ മഹാന്മാർ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശിക്ഷണത്തിലും അവരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലും അവരുടെ ആശീർവാദത്തിലുമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം വളരുന്നത് ഈ ത്രിവർണ പതാക ഉയരുക ഉയരുകയല്ലാതെ ഒരിക്കലും തന്നെ താഴാൻ ഈ പതാക ഒരിക്കലും തയ്യാറല്ല എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നക്ഷരമേതിയ ത്രിവർണ പതാക കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത് കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ മുഴുവനും ഭേദിച്ച് കർണാടകയും തമിഴ്നാടും ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇന്ന് എസ് എസ് എഫിന്റെ സുതാര്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇഷാള്ള അടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് റാംലീല മൈതാനിയിൽ എസ് എസ് എഫിന്റെ ദേശീയ സമ്മേളനം നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ഈ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന യുവജനങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥിത്വത്തെ ഇസ്ലാമിക ആശയത്തിലും ഇസ്ലാമിക ചിഹ്നങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിനും അവരെ ഒരളവോളമെങ്കിലും അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ എസ് എസ് എഫിന് വലിയ സംഭാവനകൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് ഇവിടെ ധാരാളം രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ മതപഠനം എത്രയാണ് ഏതെങ്കിലും ദരസിൽ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ സമീപത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാത്ത മുത്ത പോകുന്ന മുത്തായിമിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഭൗതിക മേഖലകളിൽ പഠനങ്ങൾ ഉയരാനും പഠിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ മക്കളും രക്ഷിതാക്കളും എന്നാൽ ആ മക്കൾക്ക് ഏതുവരെ നമുക്ക് ആത്മീയ ബോധവും ആത്മീയ ശിക്ഷണവും നൽകാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഏറിപ്പോയാൽ പത്ത് വരെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ ആ മക്കൾ പഠനം നിർത്തിയിട്ട് പോകുന്നത് ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിലേക്കും ഭൗതിക കോളേജുകളിലേക്കുമാണ് ആ കോളേജിലെ സംസ്കാരം എന്താണ് ആ കോളേജിലെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അവിടെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വേഷവും അവരുടെ മുടിയും അവരുടെ സംസാരങ്ങളും അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളും ഏത് രൂപത്തിൽ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഒരു ബാപ്പക്ക് ഇവിടെ ആലോചിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഉമ്മക്ക് ഇവിടെ ആലോചിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും കഴിയാത്തത് നല്ല രക്ഷിതാക്കളുടെ നല്ല മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ പക്ഷെ അവർ പഠിക്കുന്ന കോളേജുകളും ക്യാമ്പസുകളും ലഹരിയുടെയും ലൈംഗികതയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ചാവിന്റെയും കള്ളിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളായി നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിന്റെ പരിസരങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ദീനിയായ ബോധം നൽകാനുള്ളത് മദ്രസയിൽ പോകുന്നില്ല പഠനം നിർത്തിപ്പോയി നല്ല രുചിവാവായി മാറുന്നുണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലും ഡിഗ്രിയിലും പഠിക്കുന്ന മക്കളാണ് ഇവർ പഠിക്കുന്ന ഇവർ അറിയുന്ന ഇവർ കാണുന്ന ഇവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം സംസ്കാര ശൂന്യരായ ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് ഇവർ മുന്നിൽ കാണുന്നത് അവരെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവര് പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ 
അരുതു മക്കളെ അരുത് ഈ തിന്മകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എല്ലാം കാണുന്ന ഒരു രാജാവായ റബ്ബുണ്ട് ആ റബ്ബിനെ അനുസരിക്കുകയും അവന്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഹറാമിന്റെയും ലഹരിയുടെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും കല്ലിന്റെയും ലൈംഗികതയുടെയും പിന്നിൽ പോകരുത് വിദ്യാർത്ഥികളെ എന്ന് അവരോട് പറയാൻ ഇന്ന് ആരാണുള്ളത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എസ് എസ് എഫിന്റെ കടന്നുകയറ്റം എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം എസ് എസ് എഫിന്റെ വളരെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനങ്ങൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ഓരോ ക്യാമ്പസിന്റെ മുറ്റത്തും ഇറങ്ങി വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ കയ്യിലേക്ക് എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്ത് ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് ദീനിയായ കാര്യങ്ങളും നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഹറാമിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയും ഇട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്യാമ്പസിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസിന്റെ മുറ്റത്ത് ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരുമ്പോ നരിയാണിക്ക് മേലെ പാന്റ് ധരിക്കാനും തലയിൽ തൊപ്പി വെക്കാനും താടി വെക്കാനും ശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ന് എസ് എസ് എഫിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ വളരെയേറെ പരിശ്രമത്തിലൂടെ എസ് എസ് എഫ് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ ആക്ഷേപിക്കലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ ചീത്ത പറയലോ കുറ്റം പറയലോ ആലിമീങ്ങളെ നിന്ദിക്കലോ നിസാരപ്പെടുത്തലോ അല്ല നമ്മുടെ പണി നമ്മുടെ പണി എന്താണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കളും ആലിമീങ്ങളും നമുക്ക് പിടിപ്പിച്ചത് മക്കളെ നിങ്ങളെ പ്രായത്തിലുള്ള മക്കൾ ഇന്ന് കള്ളികുടിയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നു നിങ്ങളെ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള മക്കൾ ഇന്ന് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു അവർ മയക്കുമരുന്നിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും അടിമകളായി മാറുന്നു എസ് 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 സിയിൽ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സന്റോപ്പിന്റെ പേരിൽ മദ്യം വിളമ്പിയിട്ട് സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ മാറത്തടിക്കാൻ വേണ്ടി നെഞ്ഞത്തടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കൾ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഓരോ വർഷവും പഠനത്തിന്റെ കാലാവധി തീരുമ്പോ സെന്റോപ്പിന്റെ പേരിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനാചാരങ്ങൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് ധർമ്മം പറയാൻ ദീന് പറയാൻ നല്ലത് പറയാൻ സംസ്കാരം പറയാനാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ എസ് എസ് എഫ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ സംഘടന ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലേ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇത്തരത്തിൽ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന നമ്മുടെ മക്കളെ നേരിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം നാലര പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി ഇന്ന് ആഹോരാത്രി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള ആധുനിക വഴികൾ അതിനുള്ള ആധുനിക രൂപകൾ ആധുനിക വഴികൾ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇന്ന് പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല ഇന്ന് കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഇന്ത്യയിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകരെ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ ഈ സംഘടനക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാരണം ഒരാളുടെ സന്മാർഗത്തിന് കാരണമായാൽ ഈ ദുനിയാവും അതിലുള്ള സർവ്വതും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഉത്തമം ഒരാളുടെ സന്മാർഗമാണെന്ന് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി ദുനിയാവെന്ന് പോയാ മതി ഹറാമു ചെയ്ത് വേണ്ടാത്തരും ചെയ്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാ മതിയോ ഇല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറമുള്ള കബറും മഹ്ഷറയും നാളെ പരലോകവും അവസാനം നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്വർഗം അല്ലെങ്കിൽ നരകം അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വർഗീയ ഹരികാരിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഒരേ വരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ തക്കുവയോടു കൂടി ജീവിക്കുക കബറില ജീവിതം സുഖകരമാക്കുക മഹ്ഷറയിൽ ഇസാബിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുക അവസാനം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഷഫാത്തിൽ ഒന്ന് പെട്ടു കിട്ടാൻ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള വഴികളാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ആ വഴിയിലാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കെത്തണം ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്കെത്തണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു 
ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله سبحانه وتعالى بريغيان നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു സുബാന താല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്താ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് ായ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാന വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്തിന് ഒന്ന് അവരുടെ ശരീരങ്ങളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അള്ളാഹു താല വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാന താല വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമ്പത്തുകളെയും അള്ളാഹു സുബാന താല വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്തിനാ വാങ്ങിയത് എന്ത് വിലയാ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ സമ്പത്തും അള്ളാക്കാണ് നമ്മുടെ ശരീരവും അള്ളാക്കാണ് പകരം അള്ള തരുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പകരം തരുന്നത് സ്വർഗമാണ് സ്വർഗം നമുക്കുണ്ട് ആ സ്വർഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു റബ്ബിനോട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരമാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ സമ്പത്താണ് പിഞ്ചു കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ ചെലവഴിക്കണം യുവാക്കളെ യുവതികളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടത് പ്രായമുള്ളവരെ വയസ്സന്മാരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാന താല പറയുന്നു നിങ്ങളെ ശരീരങ്ങളെയും നിങ്ങളെ സമ്പത്തുകളെയും അള്ളാഹു വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു പകരം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് സ്വർഗമാണ് സ്വർഗം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ അള്ളാഹു സുബാന പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കണം നമ്മ സമ്പത്തുകൾ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കണം എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാന നമുക്ക് നമ്മോട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ആരും തന്നെ പിന്നെ അവര് വിശ്രമിച്ചില്ല ശരീരം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അവര് സമർപ്പിച്ചു അവർ ശരീരം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു അതാണ് മഹാന്മാരായ അസുഹാബിൽ ബദിരിങ്ങൾ ആ മഹാന്മാരായ ബദിരി ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്തവർകൾ പോകുന്നു അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ളത് ഒരു കാഴ്ച നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മഹാന്മാരായ ബദിരിയങ്ങൾ മഹാന്മാരായ ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിൽ സംബന്ധിച്ച ഉഹുദീങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സ്വഹാപത്തെല്ലാം അവരുടെ ശരീരം മുഴുവനും അവർ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചവരാണ് ശരീരം അവർ റബ്ബിന് വേണ്ടി കൊടുത്തവരാണ് അവർ ഒരിക്കലും തന്നെ ശരീരത്തെ അവർ സ്വന്തമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല ആ ശരീരത്തെ മുഴുവനും റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചവരാണ് അള്ളാഹു സുബാന താല പറയുന്നു അള്ളാഹു സുബാന താല പറയുകയാണ് ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹുഫുറത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉണരി വരണം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹുഫുറത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉണരി വരണം അതുപോലെ തന്നെ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉണരി വരണം എങ്ങനത്തെ സ്വർഗമാണ് ആകാശഭൂമിയുടെ വിശാലതയുള്ള സ്വർഗം ആകാശഭൂമിയുടെ വിശാലതയുള്ള സ്വർഗത്തിലേക്ക് 
നിങ്ങൾ ഉളരി വരണേ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആയത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചോദിക്കുന്നു എന്താ ഉമയറെ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഉമയറെ നീ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എനിക്ക് സമയമില്ല എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തണം നബിയേ സ്വർഗം കിട്ടണം നബിയേ സ്വർഗം എനിക്കൊന്നു പുൽഹണം നബിയേ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വേണ്ടി മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ താല്പര്യമാണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യുദ്ധരണ രംഗത്ത് വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംബ്രബുന് ജമൂഹു റതിയല്ലോഹു എന്ന് യുദ്ധത്തിന് വന്നു ആരാണ് അംബ്രബുന് ജമൂഹു റതിയല്ലോഹു എന്നു ഒരു കാലിന് മുടന്തുള്ള സ്വഹാബിയാണ് വികലാംഗനായ സ്വഹാബിയാണ് ഈ എഴുപത് വയസ്സുള്ള സ്വഹാബിയാണ് വികലാംഗനായ ആളാണ് പ്രായം എഴുപതുണ്ട് ഒരു കാലിന് മുടൽ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംബ്രുബന് ജമൂഹു റതിയല്ലാഹു നിങ്ങളെ വാപ്പാക്ക് ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് തടയുന്നത് മക്കളെ ബാപ്പ യുദ്ധത്തിന് സംബന്ധിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അങ്ങനെ അംബ്രുബന് ജമൂഹു റതിയല്ലാഹു എന്നിവനിക്ക് സമ്മതം കിട്ടി ഒരു കാലിന് മുടന്തുള്ള മഹാനവറുകൾ വാളും പിടിച്ച് രണഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ഉഹുദിന്റെ ഘോരമായ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ പല ശത്രുക്കളെ മുന്നിലേക്കും വാളുകൊണ്ട് ആഞ്ഞു വെട്ടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ശത്രുവത ബഹുമാനപ്പെട്ട അംബ്രുബന് ജമൂഹു റതിയല്ലാഹു എന്നിവിന്റെ ശരീരത്തേക്ക് വാളുകൊണ്ട് ആഞ്ഞങ്ങ് വെട്ടുന്നു വികലാംഗനായ അംബ്രുബന് ജമൂഹു റതിയല്ലാഹു എന്നു രണഭൂമിയിൽ അങ്ങ് വീണുപോയി മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്നു ആ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ അതാ വെട്ടിയ ശത്രുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു മനുഷ്യ ഞാൻ നിന്റെ വെട്ടേറ്റ് മരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പരാതിയപ്പെട്ടു എന്ന് നീ വിചാരിക്കണ്ട നീ വിജയിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ ഒരിക്കലും പരാതിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്നീലിന്റെ മറുവശത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ ഗന്ധം എനിക്ക് മണക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ കാറ്റടിച്ച് വീശുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ സ്വർഗത്തില എന്നെ ആഞ്ഞു വെട്ടിയ മനുഷ്യ നിന്റെ ആക്കിബത്തെന്താണ് ഞാനിതാ സന്തോഷത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ ഉല്ലസിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മഹാന്മാരായ മഹത്വക്കൽ അവരുടെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഒരു കോലമാണ് ഇന്നല്ലോഹസ്ഥറഹാമിനുസഹും അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് കൊടുത്തുപോയി അവരുടെ സമ്പത്തുകളെയും കൊടുത്തുപോയി നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങളെ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ സ്വതൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം എല്ലാ സ്വഹാബത്തും സ്വതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റതി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് ചോദിച്ചുമ്മ അബു കൈത്തലി അഹലിക്ക ഓ സുദ്ദീഖ് നിന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു എന്റെ കുടുംബത്തിന് അള്ളയും റസൂലും ഉണ്ട് നബിയേ വേറെ ഒന്നുമില്ല ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ഉള്ള സമ്പത്ത് മുഴുവനും അള്ളാഹു എനിക്കാണും 
അതേ ശരീരം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് സ്വഹാപത്ത് അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച രൂപമാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ എൻ്റെ മൂമിനീങ്ങളോട് എൻ്റെ ഉമ്മമാരോട് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് യുവാക്കളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ സ്വർഗം കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് പണിയാ ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ ഇൻഷാല്ല ഇപ്പത്തും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കസേല ബാക്കിയുണ്ട് അതിലേക്ക് നല്ല വാട കൊടുക്കുന്ന അമ്മ കുറെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ കസേലയില്ല അതുകൊണ്ട് ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് മുന്നിൽ ഇരുന്നാൽ ബാക്കിലുള്ള കസേല നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കുക എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉള്ളത് അല്പം മുന്നിൽ ഒരു ഒരു സീറ്റ് പോലും മുന്നിൽ ഒരു കസേല കാലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കയറി ഇരിക്കുക നമ്മുടെ സൊഫ് നമ്മുടെ ആ വിടവെല്ലാം നികത്തി നമ്മുടെ മജിലിസ് മഹാനായ സയ്യിദ് അവർകൾ വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാക്കണം ആ പുറത്തല നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് അകത്തേക്ക് വരിക ഏ ഇൻഷാല്ല ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് വാഹനത്തിലും അതുപോലെ അവിടെ പുറത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര കാലെടുത്ത് വെച്ച് നിന്ന് വരര പിന്നാലെ കടാര കൊണ്ട് ഒന്നങ്ങ് വെട്ടിയപ്പോൾ ഭൂമിയിലങ്ങ് വീണു ഹിന്ദാണ് ഇങ്ങനെ ഹറാമാണ് ഇങ്ങനെ ഹറാമ് വർദ്ധിക്കുമ്പോ ഫസാദ് വർദ്ധിക്കുമ്പോ മാന്മാരായ മഹത്വക്കൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ അമലുകൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയും സഹ കൊണ്ടുപോകും വിശ്വാസം ക്ലിയർ ആകണം നമ്മുടെ ഈമാൻ ഉറച്ച ഈമാൻ വേണം പഴച്ച ഈമാൻ പാടില്ല ഈമാൻ പഴച്ചു പോകാൻ പാടില്ല വഴി തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ പൂർവികരായ മഹാന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച വഴിയുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കാലത്ത് തന്നെ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ കർണാടകയിലേക്കും കേരളത്തിലേക്കും ഭട്കളിലും മംഗലാപുരത്തും മാലിക്കുബിൻ ദീനാർ റതിയല്ലാഹുവന്നുവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അവർ സ്ഥാപിച്ച പള്ളികൾ ഇന്നും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയത്തിലും ആദർശത്തിലുമാണ് സഹോദരന്മാരെ ആ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ച ആദർശം മഹാന്മാരായ മഹദൂമുമാരും കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചു പോയ മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരും പഠിപ്പിച്ച യഥാർത്ഥ ഒരു ആശയമുണ്ട് വിശ്വാസമുണ്ട് അതാണ് പരിശുദ്ധ ഇസില ആ നിലക്ക് വല്ലതീന ആമനൂ സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ വിശ്വാസം നന്നാക്കിയിട്ട് ധാരാളം അമലുകൾ ചെയ്യുന്നവർ ആദ്യം വിശ്വാസം നന്നാകണം പിന്നെയാണ് കർമ്മകൾ നന്നാകേണ്ടത് വിശ്വാസം നന്നാക്കിയിട്ട് അമലുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളോ അവർ സ്വർഗവകാശികളാണ് അവര് സ്വർഗവകാശികളാണ് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ അള്ളാഹു സുബാന പറയുകയാണ് അങ്ങനെ വിശ്വാസികളായ അമലുകൾ ചെയ്യുന്നയാളുകൾ അവർ സ്വർഗവകാശികളാണ് അവര് എന്നേക്കും സ്വർഗത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് എപ്പോഴും സ്വർഗത്തിൽ താമസം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തീരാനില്ല അവിടെ നിന്ന് വേറെ എവിടേക്കും പോകാനില്ല ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി ചെറിയ ജീവിതം മഴക്കാലത്ത് മിന്നറിയുന്നു ആ മിന്നി എത്ര പെട്ടെന്നാണ് മിന്നറിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് ദുനിയാവിലെ ജീവിതം ആഹാരത്തിലേക്ക് തുരണം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം ഒരു മിന്നറിയും പോലെ അത്രയും കുറച്ചും പക്ഷേ ആഹാരത്തിലെ ജീവിതം തീരുന്ന ജീവിതമല്ല എത്ര കാലം ജീവിച്ചാലും എത്ര കാലം എത്ര എണ്ണമറ്റ കാലം തീരാത്ത ഒരു ലോകമാണ് ആഹാരത്തിലുള്ളത് എന്നിട്ട് ആ ആഹാരത്തിനെ വിറ്റിട്ട് ദുനിയാവിനെ വിലക്ക് വാങ്ങുന്ന മനുഷ്യൻ അവനേക്കാൾ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ വേറെ ആരെങ്കിലും ലോകത്തുണ്ടോ കാരണം ഒരിക്കലും തീരാത്ത ആ ആഹാരത്തിലെ ജീവിതം അതിനെ വിറ്റിട്ട് ആ സ്വർഗത്തെ വിറ്റിട്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതം വാങ്ങിയവൻ നാളെ ആഹാരത്തിൽ കാലകാലം നിരകത്തിലാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ദുനിയാവിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലെന്താ 
ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ എന്താ ഇവിടെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം ഈ ദുനിയാവിന്റെ സ്വാഭാവികമാണത് ദുനിയാവ് ഞരിക്കത്തിന്റെ പ്രയാസത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ ക്ഷീണത്തിന്റെ ടെൻഷന്റെ ജീവിതമാണ് ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതം ഇവിടത്തെ ടെൻഷനിൽ ആരും ബേജാറാകണ്ട ഇവിടത്തെ പ്രയാസങ്ങളും ഇവിടത്തെ പ്രാരാബ്ധങ്ങളും അതൊന്നും ആരും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എത്ര വലിയ മുതലാളിയായാലും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പോകണം എത്ര വലിയ ആലിമായാലും എത്ര വലിയ കോടീശ്വരനായാലും എത്ര വലിയ ആളായാലും ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ നമുക്ക് പോകണം അത് നിർബന്ധമാണ് ഒന്നിനും ഗതിയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവനും കൊണ്ടുപോകുന്നത് മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയാണ് നാട് മുഴുവനും സ്വന്തമാക്കിയ കോടീശ്വരനും മതലാളിയും വലിയ വലിയ മാളികകൾ പണിതവനും എസിയിൽ കിടന്നവനും കൊണ്ടുപോകുന്നത് മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയും പരുത്തിയും മാത്രമാണ് മണ്ണിന്റെ തലയണയാണ് മണ്ണറയാണ് അവിടെ മുതലാളിയോ പാവപ്പെട്ടവനോ തൊഴിലാളിയോ പണക്കാരനോ രാജാവോ പ്രജയോ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത് വരെ അവന്റെ നന്മയും തിന്മയും നോക്കിയിട്ടാണ് പക്ഷേ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ഒമ്പത് മാസം അവിടെ താമസിച്ചവരാണ് ഇപ്പൊ നമ്മ ദുനിയാവിലാ ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്നും നമ്മളെ പൂർവികര് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളും പോകേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ മഹ്ഷറയിൽ പോകണം ഹിസാബ് അവിടെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് സജ്ജനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്കും ദുർജനങ്ങൾ നരകത്തിലേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴികളുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉറച്ച സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഉണ്ടാവുക അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് അവർ സ്വർഗത്തിൽ കാലകാലം താമസിക്കുന്നവരാണ് ഇനിയോ നിങ്ങൾ നോക്കേ ഇബാദത്തുകളിൽ നല്ല ഉറച്ച ദൃഢനിശ്ചയം വേണം അതിൽ താൽപര്യം വേണം ആരാണ് ഇന്നല്ലതീന കാലൂ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ആരെന്നറിയുമോ അവർ പറയുന്നു റബ്ബുൻ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബു അള്ളാഹു ആണ് ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് അള്ളാഹു ആണ് അതെ ആശയത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ മുന്നിലും മടിവറവക്കാൻ എക്കാലത്തും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നേരെ അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ സുഹാബത്തിന് നേരെയുണ്ടായില്ലേ ഇമാമിങ്ങൾക്ക് നേരെയുണ്ടായില്ലേ മധുഹബിന്റെ ഇമാമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദുല്ല അത് അള്ളാഹന്റെ കലാമാണെന്ന് ഉറച്ചു നിന്നു അഹമ്മദ് അടിച്ചു അച്ചു തല്ലി അതാ അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയവരോട് ഭരണാധികാരികളോട് പറയുന്നു അല്ല ഭരണാധികാരികളെ ഒന്ന് കൊട്ടാരത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് നോക്കൂ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് അവരെല്ലാം തടിച്ചുകൂടിയത് എന്തിനാണ് അഹമ്മദ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഖുർആാനുള്ള കലാമാണോ അല്ലേ എന്ന് നോക്കാനാണ് ഞാനലും ശരി ഖുർആാനുള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ തന്നെ മാറ്റമില്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ എക്കാലത്തും അക്രമിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് പറയുന്നു ആരോപണം പറഞ്ഞേക്കാം കല്ലെറിഞ്ഞേക്കാം ചീത്ത വിളിച്ചേക്കാം ആക്ഷേപങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം വൈതടസ്തപ്പെടുത്തിയേക്കാം കള്ളക്കേസിൽ പെടുത്തിയേക്കാം എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും അദ്ദേഹം അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല പറയുന്നു അദ്ദേഹേ അതിൽ ഉറച്ചു നിന്നു സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ല അങ്ങനെ നിന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് മലക്കുകളെ സഹായമുണ്ട് 
എന്നിട്ട് മലക്കയിൽ അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പറയും നല്ല തഹാഫൂ വല തഹസനൂ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കണ്ട നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഇവിടെ കുത്തു വന്നേക്കാം ഇവിടെ അടികിട്ടിയേക്കാം ഇവിടെ പ്രയാസം വന്നേക്കാം ചീത്ത വിളിച്ചേക്കാം കൂക്കി വിളിച്ചേക്കാം ഇവിടെ കള്ളക്കേസിൽ പെടുത്തിയേക്കാം നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നാളെ സ്വർഗമുണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനത്തെ സ്വർഗമാണ് അല്ല തീ കുന്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ വെക്കപ്പെട്ട നല്ല സ്വർഗം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്ത് വേണം ഉറച്ച വിശ്വാസം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ആ പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് ലോഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്താനുള്ള വഴികളാണ് സമ്പാദ്യങ്ങളാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ലോഹു സുബാനുതാല പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഇനിയും ധാരാളം അതിനൊക്കുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട് ആരംഭ റസൂൽ അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു നമ്മളെപ്പോഴും അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നവരാകണം ഇൽമ പഠിക്കുന്നവരാകണം ഇൽമ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നവരാകണം അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഇൽമിന്റെ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയവർ ലാഹുവെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചവരാണ് പറയുന്നു ആ മജിലിസിൽ വന്ന് ഇരിക്കുക സുബൈ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് ഇമാമൻ ഇമാമൻ ഇമാം ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഖുർആൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു അതിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ് ഒരു പള്ളിയിൽ ദിവസ് നടത്തുന്നു നീ അവിടെ ചെന്നു പോയാൽ ആ ഉസ്താദിന്റെ പുറത്ത് സമ്മതം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അല്പം ഇൽമ കേൾക്കാനിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇൽമ എവിടെ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എവിടെ നിന്നെല്ലാം ഇൽമ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഇൽമ മുഴുവനും സമ്പാദിച്ചോ നല്ല ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇൽമ ഇൽമ പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇൽമുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് അത് വായിക്കുക ഇൽമ പഠിക്കലും അത് വായിക്കലും ആ മജിലിസിൽ ഇരിക്കലും മുഴുവനും സ്വർഗം സമ്പാദിക്കലാണ് നിരന്തരം ഇൽമ പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് പ്രാരാബ്ദങ്ങളുള്ളവരാണ് ചില പ്രായമുള്ളവരാണ് അവർ കൃത്യം പള്ളിയിലേക്ക് വരും വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല മക്കളൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ കച്ചവടം ബിസിനസ്സും തൊഴിലുമായി പോകുന്നത് എന്നാൽ പ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രായമുള്ളവരെ ഒന്ന് ഉസ്താദിന്റെ സമീപത്തിരുന്നുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നല്ല ഇൽമ പഠിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം മഹാന്മാരാ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് അതാ അവര് നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ ഇൽമ പഠിക്കാൻ പോയവരുണ്ട് അൻപത് വയസ്സിൽ മുതാല്യമായവരുണ്ട് അറുപത് വയസ്സിൽ മുതാല്യമായവരുണ്ട് എഴുപത് വയസ്സിൽ മുതാല്യമായവരുണ്ട് മുതാല്യമിന് പ്രായമില്ല അൻപത് വയസ്സിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നവര് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ മുതാല്യമാണ് ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര സ്വഹാപത്തുണ്ട് ഇൽമ പഠിച്ചവർ അതുകൊണ്ട് പ്രായമായ ഇൽമ പഠിക്കാൻ പാടില്ലെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വെറുതെ സമയം കളയുന്ന ജീവിതത്തിലെ നല്ല ആയുഷ്കാലം തീർന്നു പോകുമ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ എവിടെ നിന്നെല്ലാം ഇൽമ സമ്പാദിക്കാൻ ോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇൽമ് കരസ്ഥമാക്കിക്കോ കാരണം മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഇൽമിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ഒരാള് പോയാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ്യമായ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ يَقُولُونَ مِنْ الْمِنْ شُغْلَانَ أَنْفَ إِنَّ الْإِسْتِغَالَ بِالْإِلْمِ مِنْ أَفْضَلِ الطَّاعَاتِ وعولا ما أنفق فيه نفائس اللوقات بهما نبت إمام نبوي رضي الله عنه من حاج عند تركة الفرن دانة علم النبع عند شلبيك علم ما أي بند پڑك علم عند شغل علم پڑك 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 ستابن انجل انداك علم النبع عند پرورتك علم ما أي شغل أبو أدم النفل للطعات 
ത്വാത്തുകളിൽ ഏറ്റവും നല്ല അമലാണ് അതിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കൽ ആ ചെലവഴിച്ച സമയത്തിന്റെ വില കെട്ടാൻ കഴിയില്ല അത്രയും വിലമതിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇൽമിന് വേണ്ട ചെലവഴിക്കൽ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനീങ്ങളെ സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ അത് കാരണമാണ് ഇനിയും നല്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശീലിക്കേണ്ട ചില പാഠങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഓരോന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരംഭ റസൂർഹു സല്ലാഹു വലിയ വസല്ലം അതുങ്ങൾ പറയുന്നു ഏറ്റവും നല്ല സൽ സ്വഭാവം സൽ സ്വഭാവം അത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയാണ് സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഐഡന്റിറ്റി അതാണ് സൽ സ്വഭാവമാണ് ഒരാളെയും നിസാരപ്പെടുത്തരുത് ഒരാളെയും നിന്ദിക്കരുത് ഒരാളെയും ചീത്ത പറയരുത് ഒരാളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് ഒരാളെയും അവഹേളിക്കരുത് ഒരാലിമനെയോ ഒരു സയ്യിദിനെയോ ഒരു ഒരു കാരണവശാലും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരിലോ സംഘടനയുടെ പേരിലോ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിലോ ഒരാളെയും നിന്ദിച്ചുകൂടാ എല്ലാവരോടും സൽ സ്വഭാവമാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തപസ്സുമു നിന്റെ ചങ്ങാതിയുടെ നിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് സ്വതക്കയാണെന്ന് കാല റസൂലു സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്നും വേണ്ട നിന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കാണുമ്പോ ഒരു ചങ്ങാതിയെ കാണുമ്പോ ഒന്ന് ഒന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊടുക്കുക അതൊരു സ്വതക്കയാണ് അതൊരു സംഭാവനയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഈ നിലക്ക് നല്ല സൽ സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടായാൽ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു അത് സ്വർഗവകാശിയുടെ ലക്ഷണമാണ് ഒരിക്കൽ ആരംഭ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ നിങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാളെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കണോ ഇയാളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൊഹാബിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇയാളിലേക്ക് നോക്കുക പിറ്റേ ദിവസം അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോ അരമ്പ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും അതേ സ്വഹാബിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കണോ ഇയാളിലേക്ക് നോക്കുക ഇന്നലെ കാണിച്ച അതേ ആളെ കാണിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നും പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ഇതേപോലെ തന്നെ ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസവും കാണിച്ച സഹാബിയെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കണോ ഇയാളിലേക്ക് നോക്കുക മൂന്ന് ദിവസവും ഒരേ ആളെ കാണിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞത് സുഹാബികളിൽ പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ മസൂദ് റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നു മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ഇയാൾ എന്തപ്പാ ഇത്രയും നല്ല ആളായത് ഇയാള് മൂന്ന് ദിവസം ഇയാളെ ചൂണ്ടിച്ചിട്ടല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇയാള് എന്ത് അമല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അന്വേഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ മസൂദ് റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നു അന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഞാൻ ഇയാളെ പിന്നിൽ തന്നെ ഇയാളെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോയി ഞാൻ ഇയാളെ വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാരനായി താമസിച്ചു എന്തേ നിങ്ങ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചില്ല അത് നല്ല ആളെ സ്വഭാവമല്ല ഒരാൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന എന്തേ നിങ്ങ വന്നത് എന്ന് അവര് പറയണം ഞങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യത്തിനാ വന്നത് 
അതാണ് അവിടുത്തെ അതബ് അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം ഒരുപാട് സ്വഭാവമുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾ ഒന്നിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മുഖം തിരിച്ച് സംസാരിക്കൂല മുഖം നോക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കും അത് നല്ല സ്വഭാവമാണ് രണ്ടാളിങ്ങനെ പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി മാറ്റി മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അപ്പുറം കൊണ്ടിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അത് മറ്റാൾ ഇഷ്ടപ്പെടൂല അത് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ഞങ്ങളെ സ്വഭാവമല്ല ഒരാൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിന് കൈ കൊടുത്താൽ തങ്ങൾ ആദ്യം കൈവലിക്കൂല മറ്റേ ആള് കൈയെടുക്കുന്നത് വരെ തങ്ങൾ കൈവലിക്കൂല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സൽ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വീട്ടുകാരനോട് അബ്ദുല്ലാഹുബിനു പറയുന്നു അല്ല കൂട്ടുകാരാ ഞാൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് മൂന്ന് ദിവസം പാർക്കാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മൂന്ന് ദിവസവും നിങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നയാളെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കണോ നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല പ്രത്യേകമായ സ്പെഷ്യലായ അമലുകൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പരിശോധിച്ചു രാത്രിയും പകലും നിങ്ങളെ കൂടെ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം കൂടി പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ സ്പെഷ്യലായ അമലുകളൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താ തങ്ങളങ്ങനെ പറയാൻ കാരണമെന്താണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹു ബന്നുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനവറകൽ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയാണ് കൂടുതൽ പൈസ ഒന്നും അവരെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവനകൾ ഈ സദസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആ ബക്കറ്റിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമ്മയുടെ പേരക്കുട്ടി മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ ഇൻഷാല്ല ഈ മജ്ലിസിൽ വന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ദയ ചെയ്യുമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സുഹാബി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ സ്പെഷ്യലായ അമലുകളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല പ്രത്യേകമായ അമലുകളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ തന്നെയാണ് ഞാനും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് എന്താ സ്വഭാവം മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് ആ സുഹാബി പറയുന്നു എനിക്ക് ഒരാളോടും അസൂയയില്ല എനിക്ക് ഒരാളോടും അസൂയയില്ല ഒരു മനുഷ്യനോടും എനിക്ക് വെറുപ്പില്ല വിദ്വേഷമില്ല ഒരാളെ കാണുമ്പോ ചെറുതായി കാണുക ഒരാളെ നിന്ദിക്കുക നിസാരപ്പെടുത്തുക കുറവാക്കുക അങ്ങനെ മോശമായ ഒരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിലില്ല എല്ലാവരും എന്നെക്കാൾ നല്ലവരാണ് എല്ലാവരും ഉയർന്നവരാണ് എല്ലാവരും നല്ല സജ്ജനങ്ങളാണ് ഇതാണ് എന്റെ മനസ്സിന്റെ ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരാളോടും വിദ്വേഷമോ വെറുപ്പോ ഇല്ല സഹോദരന്മാരെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കണം അതാ സ്വഭാവം മതങ്ങൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഈ ചിന്തയാകാം ഓ സഹോദരന്മാരെ സൽ സ്വഭാവം എന്നുള്ളത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഒരു മാർഗമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാക്കണം നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാക്കണം ആദ്യമായി നമ്മുടെ വീട്ടുകാരോട് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോട് നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാകണം ചില ആളുകളെ നാട്ടിൽ വല്ലാത്ത ഉഷാറാണ് 
പള്ളിയിലും അതാ ജമാത്തിനൊക്കെ റെഡിയാണ് പള്ളി കമ്മിറ്റിയിലും അങ്ങനെ സംഘടനയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഉഷാറാണ് അങ്ങനെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് ഏത് പരിപാടിക്കും ഓടിയെത്തുന്നവരാണ് പക്ഷേ വീട്ടിൽ പണക്കത്തിലാണ് ഭാര്യയോട് പണക്കത്തിലാണ് കുടുംബത്തോട് പിണക്കത്തിലാണ് ജ്യേഷ്ഠനോട് അനുജനോട് ആങ്ങളയോട് പെങ്ങളയോട് അങ്ങനെ പെങ്ങളോട് ഇവരുടെയൊക്കെ പിണക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് എല്ലാ പണിയെടുക്കും വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പണി നന്നായി അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ സ്വഭാവം വളരെ മോശമാണ് ഭർത്താവിനോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ സ്ത്രീകളുണ്ടോ സുഹോ സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ ദുസ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളെ സ്വഭാവങ്ങളെ നിങ്ങൾ നന്നാക്കണം സൽ സ്വഭാവങ്ങൾ വേണം അത് സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള ഒരു അമലാണ് സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള ധാരാളം മാർഗങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ നല്ല സംസ്കാരം കാണുമ്പോ നമ്മുടെ വേഷം കാണുമ്പോ ഇത് ഏതോ ഒരു കാട്ട് മനുഷ്യനാണോ ഏതോ ഒരു ജാതിയാണെന്നോ വിചാരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല ഒരു മുസ്ലിമാണ് ഒരു നല്ല ഒരു മു കാറിന്റെ ഡോറ് മുഴുവനും തുറന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിന്റെ ഡിക്കി ഇങ്ങനെ തുറന്ന് മേൽപോട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിക്കിന്റെ വല്ലാത്ത അടിക്കലില്ല നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു മാസത്തിന്റെ ഇടയിൽ മഞ്ചേശ്വരത്തിനടുത്ത് ഉപ്പളയിൽ വെച്ച് ഒരു പുതിയാപ്പിള പോക്ക് സുബാനല്ല എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ തലയുടെ മുടി കണ്ടാൽ വല്ലാത്ത ഒരു വെറുപ്പിക്കുന്ന മുടികളാണ് എന്നിട്ട് മുഖത്തേക്ക് വല്ലാത്ത പെയിന്റ് എല്ലാം അടിച്ച് കളർ തേച്ചി അതാ മൃഗത്തിന്റെ മൃഗത്തിന്റെ രൂപമാക്കിയിട്ട് സുബാനല്ല വഴി മുഴുവനും തടസ്സപ്പെടുത്തി വച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി ബഹളം ഉണ്ടാക്കി വല്ലാത്ത ഒരു പേടിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വല്ലാത്ത ഒരു നാണക്കേടായി പോയി നാട്ടുകാര് തന്നെ വെറുത്തു പോയി അവസാനം പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവിൽ വന്നിട്ട് ഇതിന് ജമാഅത്തുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇത് ഞങ്ങളെ നാടിന് ആപത്താണ് നാടിന് അപമാനമാണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഏതോ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരാണെന്ന് ആ പള്ളിയിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റിന് ലൈവിൽ വന്ന് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗതികേട് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരാ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പോക്ക് വേണ്ട എവിടത്തേക്കായി അഹങ്കാരം പിന്നെ മുഴുവൻ അഹങ്കാരങ്ങളും ഒടുങ്ങൊതുങ്ങിയില്ലേ കബറിലേക്കല്ലേ ഇവിടെ ആരിക്കാണ് അഹങ്കരിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഒരാൾ കാണുമ്പോ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കാണുമ്പോ ഉസ്താദുമാര് കാണുമ്പോ ആലിമീങ്ങൾ കാണുമ്പോ സാധാത്തുക്കൾ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ പൂർവികരെ നാട്ടിലെ വയസ്സന്മാര് കാരണവന്മാര് കാണുമ്പോ വെല്ല ധിക്കാരം കാണിച്ച് കിബുർ കാണിച്ച് അഹങ്കാരത്തിന്റെ നടത്തവും വേഷവും കോലവും വേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അതൊന്നും നല്ലതിനുള്ള സ്വഭാവമല്ല നമ്മുടെ സംസ്കാരം വിനയത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സൗമ്യത്തിന്റെ നല്ല പുഞ്ചിരിയുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കണം ആ സംസ്കാരമാണ് നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കാനുള്ളത് ലോഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്വഭാവം വേണം കേട്ടോ സ്വഭാവം വേണം നിങ്ങളെ സംസ്കാരം നല്ല സംസ്കാരമാകണം കേട്ടോ നെരിയാണിക്ക് താഴെ പാന്റ് ധരിക്കുന്നവൻ നെരിയാണിക്ക് താഴെ അഹങ്കാരത്തോടെ തുണിയൊടുക്കുന്നവൻ അഹങ്കാരത്തോടെ കിബറനായി പാന്റ് വലിച്ചു നീക്കുന്നവൻ അവൻ നരകം റിസർവ് ചെയ്തവനാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ മുസ്ലിമേ നമ്മുടെ കാലിന്റെ നെരിയാളിക്ക് താഴെ ഫാൻറ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ തുണി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ നരകം ബുക്ക് ചെയ്തവനാണ് അവൻ നരകത്തിലാണെന്ന് സ്വതക്ക റസൂലുള്ളോ സല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ലമ്മ ഞങ്ങൾ ഒരു വേഷം നമുക്കുണ്ട് ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് 
ഇപ്പത്തെ ഫാഷനാണ് കാലിന്റെ അടിയിലേക്ക് പാന്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് നിര്യാണിക്ക് തായറക്കിട്ട് കിബറന്മാരെ നടത്തും നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഇതൊക്കെ ഒടുക്കത്തെ പോഖാണ് പാടില്ല അല്ല അനുവദിക്കൂല നാളെ നരകമെന്ന ഭയാനകമായ ആ വലിയ അതാപിലേക്ക് മനുഷ്യനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് സ്വർഗത്തെ തൊട്ട് തൊട്ട് തടയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പിന്തുടരും ആരാണ് മുൻഗാമികൾ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മുമ്പ് വന്ന യഹൂദികളും നസാറാക്കളും ആ യഹൂദികളുടെയും നസാറാക്കളുടെയും സംസ്കാരത്തെ സ്വഭാവത്ത് നിങ്ങൾ പിന്തുടരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അതല്ലേ പിന്തുടരുന്നത് സിനിമാ നടൻ എന്ത് എന്ത് വേഷമാണോ ഏത് പാന്റാണോ ഇട്ടത് ആ പാന്റാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടത് സിനിമാ നടൻ ഏത് ടീഷർട്ടാണോ ഇട്ടത് ആ ടീഷർട്ടാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടത് സിനിമാ നടിമാർ ഏത് സിനിമയുടെ പേരിലാണ് പുതിയ ഡ്രസ് ഇറങ്ങുന്നത് ആ സിനിമാ നടിയുടെ പേരിലുള്ള ഡ്രസ്സാണ് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പെങ്ങന്മാർക്ക് നമ്മുടെ പെൺമക്കൾക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓ സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെ യഹൂദികളെയും നസാറാക്കളെയും പിന്തുടരുന്ന ആ മോശമായ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന്റെ ആളുകൾ നമ്മളായി പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മുടെ മക്കളുടെ വേഷം എന്താണ് സ്വഭാവം എന്താണ് വളരെ ദുഃഖകരമാണ് ഇവിടെയാണ് എസ് എസ് എഫിന് തിരുത്താനുള്ളത് ഇവിടെയാണ് എസ് എസ് എഫിന് മാറ്റം വരുത്താനുള്ളത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഉസ്താദിന്റെ ശിക്ഷണത്തിലുണ്ട് ഉസ്താദിനെ പേടിയുണ്ട് ബാപ്പാനെ പേടിയുണ്ട് ഉമ്മാനെ പേടിയുണ്ട് മദ്രസന്റെ പടി ഇറങ്ങിയ പിന്നെ സ്വഭാവം മാറി വേഷം മാറി കോലം മാറി സംസാരം മാറി അതബില്ല പിന്നെ കുരുത്തക്കേടാണ് പിന്നെ ബഹുമാനമില്ല മുടിയുടെ കോലം മാറി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നല്ലേ നമ്മുടെ മക്കളിൽ ചുറുപ്പക്കാരിൽ എസ് എസ് എൽ സി അങ്ങ് എത്തിയ പിന്നെ അവന്റെ വിചാരം ഞാൻ ഇനി ഉമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ കേൾക്കേണ്ടവനല്ല ഞാൻ ബാപ്പ ചെല്ലിയ പോലെ കേൾക്കേണ്ടവനല്ല ഞാൻ എന്റെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ അനുസരിക്കേണ്ട പോലെ ഞാൻ വലുതായില്ലേ ഞാൻ ഇനി എന്തിനാണ് തൊപ്പി വെക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇനി ഉമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ കേൾക്കുന്നത് എന്ന ബോധത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ വളരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാ ഇത് ഹറാമിയത്തിന്റെ പോക്കാണ് ഇത് ധിക്കാരത്തിന്റെ പോക്കാണ് സുബാനല്ലാവന്റെ തലയുടെ മുടി കണ്ടാൽ മൂന്ന് ഭാഗത്തും മുടി നല്ല അടിയിൽ നിന്ന് നന്നാക്കി വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മേൽഭാഗത്ത് മുടി ഇങ്ങനെ അതാ നമ്മളെ ഈ കണ്ടത്തിന് നേജി ഇങ്ങനെ കുത്ത നിൽക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ തലയുടെ മുടി കാണുന്നില്ലേ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തലയുടെ മുടി ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചില ഭാഗത്ത് മുടി അതുപോലെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് മുടി അടിയിന്ന് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് മുടി കൂടുതൽ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടപ്പോലും വിരോധിച്ചു മോനെ പാടില്ല നീ മുടി വെക്കുന്നുണ്ടോ ഒരുപോലെ മുടി വെക്കണം ഒരുപോലെ മുടി വെക്കണം നീ മുടി വെട്ടുന്നുണ്ടോ ഒരുപോലെ മുടി വെട്ടണം ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ വെട്ടി ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ മുടി വളർത്തുന്ന സ്വഭാവം അത് മുസ്ലിമിന്റെ സംസ്കാരമല്ല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ സംസ്കാരം എവിടെ പോയി നമ്മുടെ മക്കളുടെ സംസ്കാരം എവിടെ പോയി ആ സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനാണ് എസ് എസ് എഫ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമ്പുകളിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മുടെ യാത്രകളിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ മീറ്റിംഗിന് വരുമ്പോൾ അവിടെ ആലിമീങ്ങളും സയ്യിദന്മാരുണ്ടാവും അവിടെ കുസ്താദ് ക്ലാസ് എടുക്കും മക്കളെ ഈ മുടി ശരിയല്ല അല്ലാതെ എസ് എസ് എഫിൽ ചേർന്നപ്പോഴേക്കും ആവും വലിയെന്നാവൂല തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം ചിലപ്പോൾ മുടിയൊക്കെ മാറി കാരണം അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ പിടിച്ച് നന്നാക്കാനാണ് തൊപ്പി വെക്കുന്ന താടി വെക്കുന്ന നല്ല അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് അവരെ കൂട്ടിയാൽ പിന്നെ ഔലിയാക്കന്മാരെ സംഘടനയാവും അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എല്ലാ ആളുകളെയും 
തെമ്മാടിത്തരത്തിൻ്റെയും ധിക്കാരത്തിൻ്റെയും ഈ രൂപത്തിൽ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അവരെ വിളിച്ച് അവരെ ഓമനിച്ച് അവരെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ച് അവർക്ക് നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ നിരന്തരം അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവരെ മനസ്സിലേക്ക് നന്മയിട്ട് കൊടുത്ത് അവരെ നന്നാക്കി എടുക്കലാണ് അതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പണി അതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പണി അവർക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്ത് അവരെ ക്യാമ്പിലിരുത്തി അവരെ കൂടെ യാത്രയിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അവരെ നമ്മുടെ ടൂറിൽ സിയാറത്തിന് കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ച് അവിടെ കാലിമിങ്ങളെ ക്ലാസ്സുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കൊടുത്തു മക്കളെ ഈ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം മുടിയുടെ കോലം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലാക്കണം സംസാരം നല്ല സംസാരം വേണം നല്ല പെരുമാറ്റം വേണം നല്ല വേഷം വേണം ഇതൊക്കെ അവരെ പഠിപ്പിച്ച് നിരന്തരം ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അവരെ നന്നാക്കുന്നത് അല്ലാതെ നന്നായ ആളുകൾ മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ചില നമ്മുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റി പോയാൽ എസ് എഫ് ആരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാനൊന്നും കണ്ട അവരൊക്കെ നന്നാക്കി എടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് പല ആളുകളും എത്രയോ ആളുകൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും നന്നാവാത്തവരുണ്ടാവും നമ്മളവർ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമമാണ് നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് യൂണിറ്റ് കോൺഫറൻസ് അതിനാണ് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം ഈ സമ്മേളനം കഴിയുമ്പോ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുമ്പോ നല്ലൊരു മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ വർധനവ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകണം ബാപ്പമാരൊക്കെ വിളിച്ച് ഇവിടുത്തെ എസ് എഫ് ന്റെ കുട്ടികളോട് ഇതാ എന്റെ മോൻ എന്തേ നിങ്ങൾ ചേർക്കാത്തത് എന്റെ മോനുക്കും മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കണം എന്റെ മോനുക്കും കൊടുക്കണം എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് നമ്മുടെ മക്കളെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് അവരെ നന്നായി വളരാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കണം അവരെ നന്നാക്കി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ ആ മക്കള് തമ്മാടികളെ പോ തമ്മാടികളായി പോയിട്ടുണ്ടാകും ആ മക്കള് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ അവര് പറയും അല്ലോ ഞാൻ നിസ്കരിക്കാത്തവനായത് ഞാനൊരു തെമ്മാടിയായത് ഞാനൊരു ധിക്കാരിയായത് എന്റെ കുറ്റമല്ല അള്ളോ എന്റെ ബാപ്പ എന്നെ വളർത്തിയില്ല എന്റെ ബാപ്പ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ല എനിക്ക് മതബോധം എന്റെ ബാപ്പ തന്നില്ല എന്റെ ഉമ്മ തന്നില്ല എന്നെ നല്ല ഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ അയച്ചു അവിടെ എന്റെ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് അവര് ചിന്തിച്ചില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ വളരെ വെറുപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മുടി വെട്ടി വരുമ്പോ ബാപ്പ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഉമ്മ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഇങ്ങനെ അവര് പറയും അല്ലാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തെമ്മാടിയായതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തരുന്ന ശിക്ഷയുടെ ഇരട്ടി ശിക്ഷ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകണേ അല്ലോ നിങ്ങളെ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിത്തിനയാണ് നാശമാണ് അവരെ വേണ്ടതുപോലെ നിങ്ങൾ വളർത്തിയില്ലെങ്കിൽ മതബോധം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നിങ്ങളെ സ്വന്തം മക്കള് നിങ്ങളെ ശത്രുക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണേ രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കണേ രക്ഷിതാക്കളെ നന്നായി വളരാനുള്ള അവസരമുണ്ട് മുങ്കാമികളെ ആ സംസ്കാരം പിന്തുടരാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നല്ല സംസ്കാരമുള്ളവരാകണം നമ്മുടെ മുടി അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട രൂപത്തിലാകണം തലയിൽ ഒരു തൊപ്പി ധരിക്കണം എപ്പോഴും തൊപ്പി ധരിക്കണം അത് വലിയ സുന്നത്താണ് അത് വലിയ സംസ്കാരമാണ് റസൂറുള്ളാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വഭാവമാണ് താടി വെക്കണം കേട്ടോ താടി പഠിച്ചു പോകരുത് കേട്ടോ റബ്ബ് താല നമുക്ക് തന്ന താടി നമ്മുടെ മുഖത്തിൽ തന്നത് അത് വളർത്തണം അത് വലിയ സുന്നത്താണ് റസൂറുള്ള എന്റെ സ്വഭാവമാണ് താടി പഠിക്കുന്നത് യൂറോപ്യന്മാരെ സംസ്കാരമാണ് അത് അതാ യഹൂദികളെ സംസ്കാരമാണ് നസാറാക്കളെ സംസ്കാരമാണ് അത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കൂടാ നമ്മൾ റസൂറുള്ളാന്റെ ഉമ്മത്തുകളല്ലേ അവിടുത്തെ സ്വഭാവമല്ലേ പിൻപറ്റേണ്ടത് അത് മൊയിലാമാർക്ക് മാത്രം ഉള്ളതല്ല ആലിമിയങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉള്ളതല്ല താടി നമ്മൾ വളർത്തണം അതിന് വലിയ സുന്നത്താണ് പ്രതിഫലമാണ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കണ്ടേ ആ സമയത്ത് മുഖത്ത് താടി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ മുഖം തിരിച്ചു കളയില്ലേ 
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ താടി വളർത്തുന്നവരാകണം തലയിൽ തൊപ്പി ധരിക്കുന്നവരാകണം ഞാൻ വേദനയോടെ പറയട്ടെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും തൊപ്പി വെക്കാത്ത ചില ആളുകളുണ്ട് അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ശീലിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ തൊപ്പി ശീലമാക്കുന്നവരാകണം പരമാവധി തലമറക്കുന്നവരാകണം ഇത് നമ്മുടെ ശാറാണ് സംസ്കാരമാണ് നെരിയാണിക്ക് മേലെ ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ നമ്മൾ നന്നാക്കുന്നവരാകണം സഹോദരന്മാരെ എല്ലാം ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിലാക്കി നമുക്ക് വളർത്തിയ സ്വർഗം കിട്ടാനത് കാരണമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ നിങ്ങൾ പറയുന്നു നമ്മൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകണം എപ്പോഴും എന്താ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകേണ്ടത് ശുദ്ധിയുള്ളവരെ അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഏതാണ് ശുദ്ധി എന്നുള്ളത് സഹോദരന്മാരെ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിശ്വാസിയുടെ ഒരു സൗന്ദര്യമാണ് ശുദ്ധി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മേറാജ് പോയ സമയം മേറാജ് പോയ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാൽ റതി അള്ളാഹുവിന് എന്റെ നടത്തം കാണുന്നു മഹാനായ സയ്യിദ് തലക്കി തങ്ങൾ അവറുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അക്ബറുള്ളാഹു അക്ബർ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സ് ഇതര സാരഥി അസയ്യദ് അഹമ്മദ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ അൽ മഷൂർ തങ്ങൾ തലക്കി നമ്മ വേദിക്കയിലിദ്ദാരെ എസ് എസ് എഫ് ബണ്ണൂർ യൂണിറ്റ് സഹോദരി ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല സമയം നമ്മുടെ സമയം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാൽ അല്ലതി അള്ളാഹുവിന്റെ ശബ്ദം പോയപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു ആ സമയത്ത് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടതിനെ കുറിച്ച് ജിബിരി അലിസ്ലാം ചോദിച്ചു ജിബിരി അലിസ്ലാം നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളോട് വിവരം പറഞ്ഞു ബിലാൽ അലി അള്ളാഹുവിനോട് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ബിലാലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്റെ കൊട്ടാരം ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്റെ നടത്തത്തിന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു എന്നു പറഞ്ഞത് നബിയെ എനിക്ക് ആ പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എനിക്ക് അശുദ്ധി ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ ഉടനെ ഉളു കൊടുക്കും ഉളു പോയാൽ ഉടനെ ഉളു കൊടുക്കുക അതൊക്കെ തേച്ച് അത്തറക്ക അതൊക്കെ ഉളു ശീലിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക എങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കാം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് മൻ ാണ് ഈ ദിവസം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റുന്നായ മനുഷ്യനിക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരുണ്ടോ ആ സമയത്തും ബഹുമാന എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാനുണ്ട് നബിയെ നാലാമത് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിച്ച് സന്ദർശിച്ചവരുള്ളത് അപ്പോഴും സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഞാനുണ്ട് നബിയെ എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഹൈറാത്തുകളിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുക അള്ളാഹു നമ്മെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മെമ്പർ മെമ്പറായി പ്രവർത്തിച്ചയാളാണ് ബഹുമാന മെമ്പറായി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റൈസുൽ ഉലമ നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപരം എസ് ബി എസിലും വിദ്യാർത്ഥികളെ എസ് എസ് എഫിലും യുവജനങ്ങളെ എസ് വൈ എസിലും വയോജനങ്ങളെ മുസ്ലിം ജമാത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരാക പ്രവർത്തകരാകണം എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി സഹോദരന്മാരെ ഈ 
പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹായിച്ചവരുണ്ട് ജി സി സിയിലെ സുന്നി കുടുംബം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ പ്രവർത്തകർ ബണ്ണൂരിലെ സുന്നി ഫ്രണ്ട്സ് അവർ വലിയ സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദ്വാചീനമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹോ അവർക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ പരിപാടിക്ക് സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ ചെറിയവർ വലിയവർ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ മഹാനായ വന്യരായ തലയ്ക്ക് തങ്ങൾ പറകൽ താജുലമയുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ദീനീ രംഗത്ത് സുന്നത്ത് യമഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത തലക്കി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് താജുലമ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനമുണ്ടാക്കി വലിയ നിലക്ക് ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ആളുകൾക്ക് വേദികളിൽ ചെന്ന് സിയത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വലിയ നമ്മുടെ ഈ വേദി അവിടത്തെ പേരിലുള്ളതാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു കലണ്ടർ പറക്കത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അത് വെക്കണം ചെറിയ പൈസ ഇരുപത് ഉറുപ്പികയിൽ കുറയാത്ത സംഭാവന കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് വാങ്ങണമെന്ന് മഹാനായ തങ്ങളവർകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രയാസമുള്ളവർ അവർക്ക് അള്ളാഹു താല മോചനവും രക്ഷയും നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മഹാനായ യൗവനാ മറിയാകുമെന്ന ഒളിത്തിനടികെ മുന്നുകി എന്നുവാ സുന്ദര സന്ദേശമെന്നു അർത്ഥഗർഭിത പ്രഭാവം